वेरी वॉम वेलकम टू यू ऑन नीट नाउ हम लोग इस टाइम सॉल्व कर रहे हैं बायोलॉजी में सॉल्व अलॉन्ग उसी में हम लोग देख रहे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स अंदर एलिमिनेशन अब जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है हमारा आखिरी सेट इसके बाद मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि हम देखेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट के क्वेश्चन तो आई एम होपिंग कि आप तब तक पढ़ लेंगे उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें आप भी साथ साथ सॉल्व करते रहें बहरहाल अब हम देखने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्टी वन द साइज ऑफ फिल्ट्रेशन स्लिट्स ऑफ ग्लोमेरुलस आर अप्रॉक्सीमेटली यानी कि जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स होती हैं ग्लोमेरुलस में उनका साइज लगभग कितना होता है टेन नैनोमीटर 15 नैनोमीटर 20 नैनोमीटर या 25 नैनोमीटर जहाँ तक बात है फिल्ट्रेशन स्लिट्स की ग्लोमेरुलस पे उनका साइज होता है 25 नैनोमीटर सो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही है क्वेश्चन नंबर 32। टू द टर्म हिमाट्री यूरिया इज़ यूज टू डिस्क्राइब यानी हिमाट्री यूरिया से क्या हम समझ सकते हैं या क्या डिस्क्राइब किया जाता है ब्लड कैंसर प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन यूरिन इंटरनल ब्लीडिंग ब्लड पॉइजनिंग जहाँ तक बात है हिमाट्यूरिया की तो हिमाट्यूरिया में आपकी जो यूरिन होती है उसमें ब्लड आने लगता है तो आर की प्रेजेंस हुई तो उसको हम ये कहते हैं कि देर इज प्रेजेंस ऑफ आर और रेड ब्लड सेल्स इन यूरिन सो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है थर्टी थ्री द येलो पिगमेंट डिराइव फ्राम हीम ब्रेक डाउन एंड एक्सक्रीटेड बाई किडनीज जब हीम ब्रेक डाउन होता है यानी कि टूटता है डिसइंटीग्रेट होता है तो अलग अलग पिगमेंट की फॉर्मेशन होती है तो येलो पिगमेंट जो होता है उसको क्या कहते हैं यूरिक एसिड यूरोक्रोम कोलेस्ट्रॉल या मेलेन जहाँ तक बात हम करें येलो पिगमेंट की वो होता है आपका ऑप्शन बी यूरोक्रोम यूरोक्रोम इज दैट पिगमेंट विच इज येलो इन कलर एंड रिलीज वेन हीम ब्रेक डाउन सो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर वॉट इज रीएब्सॉर्ब थ्रू लूप ऑफ हैंडले या फिर हैंडले लूप में क्या रीएब्सॉर्ब होता है ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम या वाटर जहाँ तक हम बात करें हैंडले लूप की वहाँ पे एब्जॉर्बशन होता है रीएब्जॉर्बशन राधा वाटर का जितना भी एक्सेस होता है वो वहाँ पे रीएब्सॉर्ब होता है सो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही है क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव Why do we urinate more in wet and cold months? गर्मी की अपेक्षा बारिशों में या ठंडे महीनों में जिन मंथ्स में बारिश होती है या ठंड होती है उनमें हम लोग ज़्यादा यूरिनेट क्यों करते हैं या फिर यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा क्यों होता है किडनी बिकम मोर एक्टिव इंक्रीज ऑफ ए डी एच सिक्रीशन स्वेटिंग इज मच रिड्यूस्ड इम्पेयरमेंट ऑफ वाटर एब्जॉर्बशन इन नेफ्रॉन जहाँ तक हम बात कर रहे हैं बारिशों की और ठंड में इनमें जनरली स्वेटिंग नहीं होती है पसीना नहीं आता है तो जो पानी है वो हमारी बॉडी के अंदर ही रहता है अब उसको एक्सक्रीट अगर करना है तो ऑब्वियसली हम लोगों का यूरिन जो है वो फॉर्मेशन ज़्यादा होगा इसका सिंपल एक रीज़न है स्वेटिंग इज मच रिड्यूस पसीना आता नहीं है तो पानी हमारी बॉडी के अंदर जो है वो यूरिन बन बाहर आता है एक्सक्रीट होता है सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी द रीनल मेडुला कंसिस्ट ऑफ कौन शेप टिश्यू मासेस कॉल रीनल मेडुला में कौन शेप इस शेप के मासेस होते हैं उनको क्या कहा जाता है रीनल पिरामिड एडिपोज कैप्सूल रीनल कॉटेक्स या रीनल पेल्विस हम बात करें रीनल मेडुला में प्रेजेंट होने की कौन शेप टिश्यूज तो वो होते हैं आपके रीनल पिरामिड्स रीनल पिरामिड्स होते हैं मेडुला में प्रेजेंट और अगर आपको डायग्राम जैसे मैंने कहा है हर एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देर एलिमिनेशन के हर एक मैंने वीडियो में यही कहा है कि आपको दो डायग्राम्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं एक नेफ्रॉन का दूसरा किडनी का ये दोनों की स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग अगर आपने याद कर ली आपका चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो गया तो जहाँ पर कौन शेप आए दैट इज़ रीनल पिरामिड सो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही है क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन वेन द इन्फेक्शन इन्वेट्स द यूरिनरी ब्लैडर इट इज कॉल्ड यानी कि जब इन्फेक्शन अगर है वो यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंच जाता है तब उसको क्या कहा जाता है सिस्टाइटिस यूरेथ्राइटिस पाइलोनेफ्राइटिस या हीमोडायलिसिस कभी इन्फेक्शन हो और वो अगर यूरिनरी ब्लैडर तक आ जाए तो उसको हम कहते हैं ऑप्शन ए सिस्टाइटिस क्वेश्चन नंबर थर्टी एट विच ऑफ द फॉलोइंग हारमोन्स प्रोमोट्स एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन्स एंड रीएब्जॉर्बशन ऑफ सोडियम आयन्स कौन सा हार्मोन है जो कि पोटेशियम आयन्स जो हैं उनका एक्सक्रीशन प्रोमोट करता है और सोडियम आयन्स जो हैं उनका रीएब्जॉर्बशन फैसिलिटेट करता है एल्डोस्टेरॉन रेनिन 
एरिएच नन ऑफ दीज जहाँ तक बात है पोटेशियम आइंस को एक्सक्रीट करने की सोडियम आइंस को रीअब्सॉर्ब करने की वो आपका करता है एल्डोस्टेरॉन ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स फैसिलिटेट्स इजी पैसेज ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू द ग्लोमेरुलर कैप्सूल यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर uh, है जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको पासिंग में हेल्प करता है टू ग्लोमेरुलर कैप्सूल लूप ऑफ द नेफ्रॉन पेरीट्यूबुलर कैपिलरी कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल या फिर ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस है जिसके थ्रू जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका पैसेज जो है वो इजी तरीके से हो जाता है सो so, यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन यूरिया इज प्रोड्यूस एज एन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी इन यानी कि ह्यूमन बॉडी में यूरिया एज अ एक एज एन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस कहाँ प्रोड्यूस होता है यूरिनरी ब्लाडर लिवर किडनी रेक्टम अगर हम बात करें यूरिया की यूरिया प्रोड्यूस होता है लिवर में जहाँ पे प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होता है और यूरिया बाय प्रोडक्ट होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग सो लिवर में यूरिया इज प्रोड्यूस एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यहाँ पे हम ये चैप्टर अपना फिनिश कर रहे हैं अभी तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ फेस कर रहे हैं जो समझ में नहीं आ रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हम उसको अटेंड कर सकें साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ चैनल्स एंड हैंडल्स दिए हैं आप वहाँ से भी हमको रीच आउट कर सकते हैं बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तब आप तक नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए सो नेक्स्ट चैप्टर होगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट और उसका वीडियो जल्दी ही होगा अपलोड सो चिल देन कीप स्टडिंग एंड टेक केयर